。客官，菜来喽！哎，客官，你要点什么？拿酒来，给人拿酒来。嗯，客官，您要是要喝酒，您去那边，踏踏实实，慢慢的喝。我干嘛要去那边呢？哎，对不起、啊，客官，本年是个大买卖，从来不卖靠贵酒，您还是去那边喝吧。我就是要在这里。客官，您这可有点为难小的了，卖给您不打紧。如果让掌柜知道，恐怕要折了小人的草料。哎，您还是去那边喝吧。哎，去吧，去吧，去吧。嗯嗯嗯，怎么怎么回事？你干嘛呀？没事没事啊！你怎么打人呢？我就专打你这种狗眼看人低的东西。我连东京汴梁的大馆子都去过，谁能把我怎么样？接着喝，接着喝啊！怎么回事啊？快点来来来，出什么事了？掌柜的，你有所不知，这位客官非要喝靠贵酒，咱酒店有规矩，不能卖呀。嗯。大爷正在休息，这点小事儿别惊动了他。给他酒，算你识相。干活去，干活去啊！给你酒。嗯。你你干嘛喷人脸上？哎，你当我不会喝酒啊？闹事儿，赶快去叫大爷。这酒就赏给你喝了。你们这家黑店。竟敢拿这种酒来糊弄我！你们赶快拿好酒来，惹毛了我，我就一把火烧了你们这店！主人，主人，什么事？大惊小怪！店里来了一个醉汉，满嘴胡说八道的。掌柜的说发生事来挑事儿了，您过去看看吧。来了几个人？就就一个人，叫他娘一个醉汉！你们找几个人把他轰出去算了吧。那个，他看上去好像是那天拉住马车的武松。啊，是武松。哼，果然来巡视。好。哎，不对，万一他真的喝醉酒的话，你要讲仁讲义，找几个人把他轰出去吧。是。老师，就你那几招，我将来是来怕你吗？看到没？这顶银子够我喝光你们所有的酒，快给我拿好酒来，不然我砸了你们这家店！白，哟，老板娘，大白天的，你们吵个啥呀？让老爷听见了，还不臭骂你们一顿，真是吃饱了撑的。不是老板娘，您不知道，他非要喝靠贵酒，我好歹卖给他了，可他把酒全吐到小的脸上了，还骂骂咧咧的。也不能耳朵打听打听，这是蒋大爷的地盘，是你撒野的地方吗？来人，来，把这个醉汉给我轰出去！是，是把他赶出去。<笑>你这老花母狗，你。你是干什么的？嘴巴放干净点啊！这是我们老板娘。<笑>好，来，来这里陪我喝酒。你你这个找死的，我打死你！<笑><笑>
，饶命啊！大爷，饶命！什么人？饶命！我今天就打你个明白，我就是景阳冈的打虎武松。啊，我知道。啊，赵文，嗯，武松大爷大名。呃，请你饶我，不知道掌门臣哪里得罪你了？哪里得罪我？我告诉你，你在这孟州欺压百姓，横行霸道，我就是容不得你。啊，大爷饶命！我以后不敢了，我以后不敢了。以后不敢？你现在给我记住，你把这快活春酒喽，马上还给金眼彪石恩。好，好，好，还给他，还给他。还有，昨天你抓了我大姐，还有铁牛兄弟，另外三个好汉，他们都是我的兄弟，你马上把他们给我放了。放。还是一定发，大爷，请你饶过我。从今以后，你给我听好，立刻给我离开这个孟州，否则我见你一次就打你一次，见你十次就打你十次，打到你踏实了为止，听到没有？听到，听到，照办。大爷，我照办。马上给我滚！滚！您走啊，犯什么愣啊？走吧。赶紧走啊！走了，快走快走，走
是啊，我都疼。张都监，他们现在在哪里？哦，他他他们都在酒楼里，在酒楼里等着吃我都疼的杀头宴呢。我杀！除去武松，这孟州城以后还是咱们兄弟的天下。有张都监给咱们撑腰，看以后谁还敢挡咱们的道？来，干一个！来，来只是还有那个陈仲谋。哎呀，大哥，这个你不用过滤。他只不过是一个书生，手无缚鸡之力，先不出什么烂话来。等过段时间，我蒋文神帮你把他摆平。嘿，你呀、啊，武夫之见。陈仲谋，再怎么说，他是朝廷命官，他要是在孟州城，死于非命，我这个兵马都监，逃得了干系吗？哎，老蒋，也是为都监分忧嘛。在我看来，此事不必着急。那陈仲谋不过是素元景的一个门生，在朝中没什么根底。而我兄弟跟蔡太师府上的后院偏事，那可不是一般的寡大亲戚啊，而是亲对亲的，姑表姐弟呀、啊。等下回太师过寿，兄弟我过去提个醒，让他姐在太师的耳朵边吹吹风，哼。那姓陈的在孟州城还待得住吗？啊，哼哼，还是老张见地深远呐。蒋兄弟啊，这官场。
可不是你们那江湖，来硬的不行。不过，我后面那些事儿，还要拜托你呀、啊。啊，走，这我老姐几句话的事情。<笑>甭冲，这还真不是说笑。这年头啊，做官还不都是人做的吗？火到猪头烂，谁干不一样？今儿咱们可是关起门来说。想那高太尉，当初还不就是踢球的吗？啊，<笑>嗯，老张啊，喝高了，悠着点儿，小心隔墙有耳。<笑>来，咱们再干一杯。来，嗯，哎，干，嗯。玉兰姑娘她，她她玉兰姑娘，玉兰姑娘她怎么了？她又被蒋门神给抓回来了。那她现在在哪里？她现在被关在蒋门神的西厢房里。那蒋门神呢？蒋门神他们都去鸳鸯楼吃酒去了。我要杀光他们！你先去把玉兰姑娘放出来，哎，然后赶紧出城，在城外等我。好，好，好。哎，吴都头，那。李豹就守在鸳鸯楼的门口，你可要小心呐！放心吧，你快去追玉兰吧。哎，好好好。哎哎哎！大人说了，今天晚上要严防施恩那厮背后闹事，知道吗？等一下，我我我回去。哎，你们俩呀，就这样，怎么样？哎哎，六哥，你你那咋就分了吃了得了？吃吃，就知道吃。这这是我孝敬我老娘的，你老娘牙都掉光了，她嚼得动吗？是给对门罗寡妇吃的吧？谁？都都饶命！饶命！都都饶命啊！此事与你们无关，赶紧逃命去吧！哎，是是是是，我我都逃，我也是被逼的，是是张东杰逼我这么干的，我也是没有办法呀！刘龙也是。你受死吧！玉兰姑娘，五都头回来了。老伯，怎么是你呀、啊？他让我来救你。回来了，是啊，他现在在哪儿啊？他去鸳鸯楼了，杀蒋门神去了。好了，我们快走吧，啊，快走！开门呐，开门！哎，谁呀？三更半夜，死人了！哎，不好了，武松他他他他杀人了！什么？武松他杀人了？些妙计啊！这回武松肯定死定了。杜金，来，我敬你一杯。嗯，江州兄弟啊，听说这黑白双煞功夫了得呀！张杜金可是花了大价钱呢
，到时候他们八个人两头夹击，在飞云浦下手，绝对把武松拿下。你们蒋家兄弟，只要回来报个信儿就行了啊！这只是策略而已。我料定，王家兄弟根本不是武松的对手，出手必死无疑。咱们不出奇招。难以制胜啊！我看黑白双煞他们要对付武松没那么容易。武松的功夫了得，很难应付，我也吃了不少亏。就怕万一他们失手了，这蒋人蒋丽去了那么久还没回来，我真担心他们到哪里去了。是啊，怎么这个时候还不回来呀、啊？蒋中兄弟。所言极是啊！不行，万一武松真的逃出来了，咱们坐这儿岂不是等死啊？哈哈哈哈哈哈哈！紧张什么？紧张什么啊？我只是吓吓你们而已呀！哈哈哈！别怕，别怕，坐下，坐下，坐下。飞云浦，我已经备了一剂猛药，武松今日必死。什么猛药？毒刀。嗯，蒋仁蒋义，今天出发的时候，把他带上。是吗？没看出来呀、啊，蒋中兄弟的手段见长啊。<笑>我看，你再混混。也可以带兵打仗了啊！来，阿九，为了蒋中兄弟的绝招，干杯！干杯！哎哎哎！你你是人还是鬼啊？是你爷爷，孙。啊！
的就是他。来，给我拿下。犯下如此大案，你小子脱不了干系，快走，走得越远越好。你看，啊，杀人者，大呼武松也，又是武松。带着一个破草帽，跑进山上的树林里去了。二娘，我觉得牛三儿已经发现五儿兄弟了，肯定是去搬救兵去了。哼！牛三儿这条疯狗，老娘把他碎尸万段！我估计那些官兵早就来了，他们就躲在山下的树林里。哼！大哥大姐，你们先退后，一人坐十一人等。老头，把我的家伙拿下来，我一定要把他们碎尸万段。好。哎，二弟，等等，稍等，阿头，把我的家伙也带来。哼，想到老娘这儿拿人，门儿都没有。好，走。哎，二娘，等等。哎呦，怎么了？二娘，我倒是有个办法，能让我二兄弟瞒天过海，一路平安。你有什么办法？你还记不记得去年来咱们十字坡的那个疯和尚？哪个疯和尚？就是那个叫。叫什么铁脚头陀的那个，说是要去阳谷县找兄弟麻烦的那个。那个人，嗯，不是让我用神仙岛给做了吗？是做了呀。我是这么想的，他这个衣服呢，还有他那个啊，解刀，他的呃，肚碟，都可以用一下。哎呦，当家的
，这么好的主意，你怎么不早说呢？害得我跟我二弟啊，多费了那么多口舌。哎呦，是是，走。大姐，是什么主意啊？哎呀，跟我走，走。哦。牛三要是敢进来的话，一斧头就做了他。放心吧，二娘。弟兄们，走开。快。弟兄们，太爷有令，抓住武松，赏银一万贯。哎，等等啊，带上这个。二弟呀、啊，你看，这身衣服如何啊？好，很合身。我就说吧，我二弟啊，就应该是这样的装扮。等等，还有啊，你看，这把刀怎么样？试试。好刀。<笑>哦，还有还有，别急。带上这个，走。二弟，怎么了？是说这个戴上去难看呢，哎，还是戴着难受啊？想我五二，原也是大好男儿。父母精血所生，本想人生世间做一番轰轰烈烈的事业，也不辱没先人。可如今，居然落得改装易行、改名换姓的下场。哎呀，好了好了，不说这些了，起来给大姐看看。来来来，站在这里，让大姐好好的看一看啊。哟，你看这一身衣服啊！这上上下下，左左右右，这么看上去啊，就是给我二弟量身定做的。说不定几年以后啊，你就成了行者武松了。行者武松。哎，二弟呀、啊，到了二龙山以后啊，你可要好生的待着。大姐把这里的事情忙完了，马上就过去看你。还有啊，你在那儿，可要少喝闷酒，少惹些是非啊。你万一有个什么闪失的话，那大姐啊就要贴塌下来了，知道吗？大姐，别说了，你的心我明白。我只求你一件事情，你一定要答应我。哎呀，二弟有啥事儿，姐怎么可能不答应你呢？说吧，说吧。我这回杀了那么多人，重案在身，此次一别，亡命天涯，生死难料，大姐以后就不要再找我了。和我大哥好好过日子，行吗？大姐，就答应我吧。阿弟，你走吧。你放开我，我一定要杀掉那些狗贼。不行，你走，快走啊！大姐，如果你今天不走的话，我就死在你的面前。大姐，走啊！我这，走啊！
，当家的，把二头、三头叫过来。哦，二头、三头，来，哎，来了，老板娘。二头、三头，二娘今天在这里谢谢你们了。看外面这形势啊，今天这帮狗杂碎是要跟我们拼命了。你们俩已经跟我很长时间了，我也不想连累你们，赶紧拿着银子逃生去吧。二头、三头，给，当家的，我们不会走的。哎，对我也不走。不会走的，好兄弟，看看外面，当家的不好了，他们把这儿给包围了。好，准备火攻，快去！哎，好，好，走，走。哎哎哎哎哎哎哎多上！三爷，这算什么？小孩子过家家嘛，咱们人多，杀吧！你懂个屁！那武松和孙二娘的武功厉害着呢，就咱们这几个人，天山大盗，肯定死光光。再这么耗下去，那武松肯定跑了。往哪儿跑？现在咱们三面合围，嗯，虎牢关的高虎头马上就到了。哼！到时候他们插翅难逃，把司令给我守好了。是。你们这帮狗杂碎，有种的给老娘上啊！
武松这次走，不知道何时再能相见。二弟啊，你先走一步，我和二娘还有点事，等办完了事，随后就去找你。二弟，一到了二龙山之后，一旦安顿好，就马上给我们捎个信儿来，省得我跟你大哥一直都惦记着你。真是条汉子。